Tu esfuerzo no será en vano, Mauricio Arriaza Chicas. El Salvador seguirá convirtiéndose en un país seguro para todos. Por favor, comparte este video en tus redes sociales. Hola amigos de Tendencia Mundial, te saluda tu amigo Wilson Valencia. Y el día de hoy tenemos esta noticia actualizada para ti. Así que acompáñame a verla. Hemos capturado a Elizabeth Esmeralda Pineda Figueroa, de 18 años, quien asfixió a su propio hijo de 8 meses de edad, en San Pedro Perulapán, Cuscatlán. Luego de cometer el crimen, huyó, pero nuestros policías de investigación la capturaron en el bulevar Costa del Sol, San Luis La Herradura, La Paz. Será puesta a orden de la justicia para que pague por su crimen. Muchas personas siguen de luto, entre ellos, el señor ministro Merino Monroy, quien asistió a las honras fúnebres del comisionado general Mauricio Arriaza Chicas. En estos días de profundo pesar, extendemos nuestra solidaridad y acompañamiento a su familia y seres queridos. Como todo un jaguar, fue despedido el cabo Abel Arevalo. Sus compañeros de la Unidad Táctica Especializada Policial honraron su memoria entregando sus escarapelas. Por su trabajo y esfuerzo siempre será recordado como un héroe. Ahora el ejemplo de un país seguro está recorriendo el mundo entero. Si te gustó esta información, regálame un like y suscríbete al canal. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy. Las carrozas fúnebres recorrieron las principales calles de la capital para llegar a la ex casa presidencial en el barrio San Jacinto para darles el último adiós. Y donde permanecerán por 24 horas. Los féretros llegaron uno a uno para empezar la capilla ardiente en una sala de velación, un espacio que poseía suficiente iluminación para rendirle gratitud. En el Salón de Honor, todos los miembros del Gabinete de Gobierno, diputados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuerpo diplomático, políticos y población en general, mostraron su pesar frente a los restos mortales de estos héroes nacionales. El vicepresidente de la República llegó a la ex casa presidencial y externó un mensaje de condolencias y resignación a los dolientes. Con profundo pesar y con todo el dolor que embarga nuestro pueblo salvadoreño, queremos rendir tributo a estos héroes que han entregado su vida en cumplimiento del deber. Elogió la labor y el sacrificio que hicieron estos héroes para alcanzar la paz y la seguridad que el país vive hoy. Que con su ejemplo han forjado un legado para nuestro país y para las futuras generaciones. El ejemplo de servir, algo que el presidente Bukele siempre destacó. Este homenaje fue transmitido a través de Canal 10 y sus diferentes plataformas digitales. Llegada la noche de este martes, el presidente de la República, Nayib Bukele, junto a la primera dama, Gabriela de Bukele, hicieron su ingreso a la capilla donde se encontraban descansando los restos del comisionado Mauricio Arreaza Chicas y demás elementos del Gabinete de Seguridad. Se refirió por última vez a los que en vida fueron pioneros en la ejecución de las exitosas estrategias de seguridad y altas autoridades de la Policía Nacional Civil, recordando y reconociendo su arduo trabajo que los convirtió en héroes de la patria. El primer ONI de la Policía Nacional Civil fue a Mauricio Arreza Chicas, 001, cuando se fundó la policía, yo tenía 12 años. La razón, por la gracia de Dios, pero a través de los hombres que logramos identificar tan rápido a la mayoría de pandilleros es porque esta gente ya tenía hecho el trabajo. Si sí, Lo que pasa es que nunca los habían dejado actuar. Entre los fallecidos en el cumplimiento de su deber se encontraron dos de los mejores pilotos aviadores de la Fuerza Aérea, a quien el presidente reconoció por su excelente trayectoria en la institución. Habían recibido incluso premios en Mali, habían tra trabajado en, en operaciones aéreas en Mali, sido reconocidos por las Naciones Unidas. Y no voy a adelantar investigaciones porque no las tengo, pero algo me dice, algo me dice que sea lo que sea que haya pasado, algo nos va a mostrar el heroísmo de estos pilotos. El mandatario salvadoreño también se refirió a la vida de David Cruz Guevara, jefe de comunicaciones del Gabinete de Seguridad, quien también murió haciendo lo que más amaba, ser comunicador. David era 
una pieza tan clave y tan fundamental en la seguridad, es el jefe de comunicaciones del Gabinete de Seguridad, uno de nuestros mejores comunicadores. No solo estratégicamente comunicador, sino que además podía decirlo en una cámara. Uno a uno el jefe de Estado fue entregando el pabellón nacional a cada familiar de los héroes caídos, el máximo honor póstumo que puede recibir un funcionario por su excelente desempeño. De esta forma queda evidenciado el legado que cada uno de los héroes deja en El Salvador, siendo fundadores de un nuevo país encaminado hacia la paz. A nuestro querido comisionado Arriaza Chicas, y de verdad me conmueve mucho saber que él ya no está acá, pero definitivamente todo su legado, todo lo que él ha hecho por nuestro país, es un ejemplo para que nosotros sigamos adelante trabajando por el pueblo salvadoreño. Que decir de David también, que entregó su vida para su labor periodística. El comisionado eh, general, las Riaza Chicas, los demás comisionados, eh, estuvieron al frente del Plan Control Territorial desde sus inicios y pues... El, el país les agradece, deja un gran legado, una gran responsabilidad, una gran reflexión. Son hombres de mucho valor que se nos van, eh, El Salvador los va a extrañar mucho y por supuesto eh, dejan un legado y un recuerdo en, en todas las generaciones venideras. Un legado es el que los héroes en cumplimiento del deber han dejado, dicen los funcionarios de gobierno, quienes lamentan la muerte de cada uno de ellos y reconocen que su trabajo fue invaluable en temas de seguridad. Sabemos todo, que todo el equipo eh, que se desplazaba en, en esta aeronave, una calidad eh, de personas eh, con la gente y, de, y sobre todo que desarrollaron un plan de trabajo para ponernos a todos los salvadoreños seguros. Estas ocho héroes que han muerto y, y decirles que vamos a acompañarlos de todas formas, vamos a, a estar cerca de ellos. Sabemos que es un nuevo reto que el país está enfrentando sin, sin la dirección de Arreaza Chicas. Son pérdidas irreparables para para sus familias, para el país entero. Son héroes que, que han dejado su vida y han luchado por un país mejor. Estamos rindiendo homenaje a nuestros héroes nacionales. De verdad, desde la cartera de turismo lamentamos eh, estos fallecimientos. Para nosotros, tanto la Policía Nacional Civil como las Fuerzas Armadas han sido aliados estratégicos en todo este caminar. Bueno, realmente no hay palabras para, para expresar la, la tristeza, eh, la, la, la conmoción que sentimos eh, siendo parte del gabinete. Además dieron el pésame a la familia de las víctimas del percance aéreo. Realmente personas que, que han luchado, que se le pueden llamar de verdad héroes y que se nos vayan, realmente eh, no, no, no tenemos palabras, todos los funcionarios estamos en shock. Lamentamos mucho tan irreparable pérdida, eh, todos absolutamente, todos los funcionarios que ahora pues, han perdido la vida, eran personas que le han entregado mucho al país. Yo creo que lo más importante es, en estos momentos, además de solidarizarnos con la familia, es tomar el ejemplo porque ellos son un faro de luz que ilumina a todos aquellos que siguen esforzándose por la seguridad del de Salvador. La verdad, como cuerpo de bomberos, es muy triste, es muy lamentable. Brindamos pues, nuestro más sentido pésame a la familia. Como institución sentimos eh, profundamente estas pérdidas. Eh, la Policía Nacional Civil en particular ha sido pues, un aliado en materia de protección al consumidor. Todos serán recordados por su buen trabajo y gran entrega a cada uno de sus cargos. Son personas que para mí no han sido uh, simplemente autoridades. Para mí él viene a ser como un libertador. La delincuencia nos tenía arrodillados. Si no fuera por ellos, no camináramos con esa seguridad a cualquier hora del día. Son unos grandes héroes entregando su vida por nuestro país, ¿verdad? Que es El Salvador y, y para cuidarnos pues, a los desprotegidos que somos nosotros los pobres, ¿verdad? Porque antes no se podía salir con seguridad. Ahora lo podemos hacer, ¿verdad? Como vivíamos anteriormente, pues, eh, estábamos en la intermedia, ¿verdad? Ahora, pues, nos sentimos seguros y lástima. Lamentablemente, pues, ¿verdad? Pues, sucedió lo que sucedió, pues, Dios sabe por qué lo hace también. Pues, la verdad es lamentable, la verdad es lamentable este hecho que, pues, ha conmocionado a todo El Salvador, pues, a toda Centroamérica entera. Son ocho vidas las que se han perdido, ocho vidas que se han dedicado a brindar seguridad al 
a El Salvador. Desde acá nos tocó estar escuchando ahí las, el acto protocolario, digámoslo así, del presidente, ¿verdad? Y, y bueno, la entrega de los pabellones a sus respectivas familias. Eh, creo yo que más que un honor, es un, bueno, un sueño de ellos cumplido, ¿verdad? El hecho de haber servido a su país. Todos los días, elementos del Ministerio de Salud, Bomberos, Fuerza Armada y Protección Civil, entre otras instituciones de gobierno, salen equipados para impulsar extensas jornadas de fumigación en todo el territorio. Los salvadoreños agradecen las muchísimas acciones antivectoriales like. que previenen muchísimas enfermedades gracias. como el dengue, zika y chikungunya. Lo veo muy positivo. En primer lugar porque es una medida de prevención, ¿verdad? El dengue anda por todos lados y tenemos que evitarlo a través de la fumigación. Y esperándolo estábamos pues porque también lo necesitamos en este pasaje, en este lugar. Sí, me parece que está bien porque así podemos prevenir eh, lo que es el dengue, el zika, importante para que los niños estén sanos. También hacen énfasis en la importancia de permitir que los equipos desplegados a nivel nacional fumiguen y entreguen abate en las viviendas. Sí, agradecemos ese tipo de medidas, porque nosotros que tenemos niños sobre todo, este, pues tenemos que cuidarlos, ¿verdad? Entonces, para nosotros es bastante importante y cada vez que vemos que, que pasan esas campañas, sí siempre abrimos la puerta, aunque hay vecinos que no lo hacen, pero sí invitamos a las personas a que, que si lo pueden hacer, si están en sus casas, pues en ese momento que, que los dejen pasar. Vaya, yo en mi hogar duermo como quitero y, y es necesario porque todo lo que proviene del Ministerio de Salud, pues hay que acatarlo, ¿verdad? A las personas pues sí, eh, hay, que, hay que abrirles la puerta para que ellos puedan entrar y fumigar, ¿va? porque es bien para todos. Las labores de fumigación también se impulsan en las zonas verdes de las residenciales intervenidas, así como en las iglesias, mercados y plazas. Don Jaime Olmedo abrió las puertas de su vivienda ubicada en la colonia Laico para que las autoridades abatizaran los recipientes con agua de su hogar y eliminaran cualquier criadero de zancudo. Seguir las recomendaciones que hace el Ministerio de Salud, ¿verdad? por medio de las unidades de salud y también en, la, en los medios publicitarios, y eh, revisar constantemente las la pilas y ahorita las pailas también de las, de las macetas. ¿verdad? Prevenir que se intensifique cualquier emergencia sanitaria es característico de este gobierno. Mientras que en otros países de la región de las Américas los casos de dengue aumentan, en nuestro país disminuyen y se debe también a las periódicas jornadas de fumigación. Pienso que es una buena idea y, y que está bien que lo realicen, pues, ¿verdad? porque eso va a ayudar a que la gente ya no se enferme tanto. ¿verdad? El gobierno pues está bien lo que está haciendo, esto de la fumigación y los cortes de, de césped que andan haciendo está muy bien. Para continuar enfrentando esta emergencia, las instituciones de gobierno se dedican a fumigar tragantes, maleza y espacios con humedad o lugar donde se aloja el zancudo. Y son excelentísimas. Educadísimos, corteses, entregados al trabajo, bien disciplinados, están muy bien, los felicito. Los casos de dengue y todas esas enfermedades se reducen uh, para que deje también mucha gente de enfermarse. Estas campañas antivectoriales comprueban que el gobierno mantiene la misión de cuidar a toda costa la salud de las personas. El objetivo de erradicar al mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya, las autoridades del Ministerio de Salud son apoyadas por equipos de la Dirección de Obras Municipales, en conjunto con los privados de libertad en fase de confianza. En esta ocasión se concentraron en el barrio Santa Anita, al sur de la capital, donde desarrollaron actividades de limpieza, abatización, fumigación y concientización para eliminar el vector. Las mismas acciones han sido replicadas en Cacerío Los Espinos del Cantón El Tablón del Distrito de Cesori, así como del tránsito en el municipio de San Miguel Oeste. Con las fumigaciones, las cuadrillas se aseguran de erradicar al zancudo adulto que transmite la enfermedad de una persona contagiada a una sana. En cada visita, las brigadas realizan un proceso de revisión dentro y fuera de las viviendas que intervienen, a fin de detectar los posibles creaderos de zancudo y así sugerir a sus moradores la necesidad Mucho de cambiarlos de lugar o destruirlos como inservibles, como corcholatas o tapones de envases de bebidas, llantas, botellas sin tapaderas, latas de todo tipo, floreros y todo tipo de objeto que retiene agua.
Fresco, no le fallamos todos los días frescos naturales. Erika Albarenga ha encontrado en los agromercados su punto de abasto favorito para hacer crecer su emprendimiento, una venta de refrescos. De esta manera, su margen de ganancia es mayor y ofrece a sus consumidores bebidas de calidad. Y hay cosas que aquí me benefician. ¿Cómo qué? Como la, por lo menos la, el melón. La maracuyá a mí me beneficia. Vengo todos los días porque me parecen los precios. Y hablando de frutas, muchos destacan que pueden alimentarse sanamente ahora e incluir otra clase también de verduras para tener una alimentación balanceada. En el caso de mis hijos les encanta. A mí yo soy amante de la fruta, ¿verdad? Pero igual por recomendaciones médicas pues tenemos que cuidarnos en salud también. ¿verdad? Soy una persona sola. Y me gusta hacer mis jugos, entonces me, me, me gusta porque hago mis, compro mis vegetales, me gustan mucho los vegetales. Los precios son incomparables con otros lugares, aseguran los salvadoreños, quienes ahora compran a tarifas justas. Con lo que compramos aquí, o sea, los ayuda bastante, pues, porque más que todo ella que tiene su, su, su negocito de venta y pupusas. Esto le ayuda mucho a ella. Le doy gracias al señor presidente porque él está Muchas haciendo por buenas saludo, obras para todas también. las personas del Salvador. Saludos. Están buenos precios y yo le doy gracias a Dios que ahorramos bastante viniendo en este mercado. A nivel nacional hay 44 agromercados, por lo que siempre encontrará uno cerca. Cada uno de los que llegan al agromercado de Olocuilta llevan productos de calidad para preparar los alimentos del hogar, también quienes elaboran platillos típicos de la zona. Pienso hacer una sopita de pollo, ensalada fresca, fajita de brócoli con, con pollo, viste y bueno, pero aquí llevo todo lo que necesito. Tengo un negocio de pupusa, ahí ayuda bastante, ¿verdad?, a la economía. Algunos tuvieron la experiencia de comprar por primera vez y comprobaron por cuenta propia que estos puntos son de gran ayuda para la economía de las familias salvadoreñas. Pues nos alcanza para comprar lo que necesitamos en nuestra casa porque el, pues en el otro mercado está un poquito más caro, aquí se hallan las cosas más, más cómodas. Por ejemplo la papa, la papa está baratísima, está baratísima el tomate, cebolla, cosas que son de cocina, o sea, están accesibles los precios. Este agromercado se ubica en el Parque Ecológico de Olocuilta, una zona estratégica para que muchos lleguen a realizar sus compras. Muchas personas de aquí han venido, pues dicen de que está bien, eh, que sienten cómodos los comprados, la calidad es buena. Los invito a que vengan al agromercado, hay precios muy accesibles, pueden encontrar tomate, cebolla, ajo. Si usted aún no ha visitado los agromercados, puede hacerlo de 6 de la mañana a 1 de la tarde en los diferentes puntos habilitados en el país. La demanda continúa en aumento. El flujo de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador incrementa cada año, por lo que la oferta también se diversifica. Avianca ha anunciado una nueva ruta directa entre El Salvador y Medellín en Colombia. Esta iniciará a funcionar a partir del 27 de octubre con siete frecuencias semanales, con aviones que tienen la capacidad para 180 pasajeros. Así, Avianca ya cuenta con 27 rutas directas desde El Salvador hacia diversas ciudades de todo el mundo. Seguimos ampliando nuestras opciones de conectividad y fortaleciendo los lazos entre El Salvador y Colombia, detalló el director de ventas de la compañía para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. La semana pasada, Copa Airlines anunció también el aumento de frecuencias directas entre nuestro país y Panamá. Igualmente, Volaris ha reactivado su ruta directa entre El Salvador y Costa Rica, ofreciendo a los usuarios cuotas más competitivas y el ahorro de tiempo. En el Aeropuerto Internacional actualmente operan 13 aerolíneas comerciales que conectan 31 ciudades de Europa, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. El clima de seguridad que se vive en el país ha sido factor clave para convertir esta nación en un destino a visitar por miles de turistas nacionales y salvadoreños de la diáspora. Con un contundente incremento del 14% a comparación del año 2023, el Aeropuerto Internacional de El Salvador ha atendido más de 32.200 operaciones de vuelo hasta la fecha. Es decir, 
3.7 millones de pasajeros de llegada, salida y conexión han sido atendidos en el renovado aeropuerto, algo que se traduce en un 23% más a comparación del mismo periodo en el año anterior. Y es que personas de todo el mundo ahora quieren ser testigos de la transformación del país a cargo del presidente Najib Bukele, la mayoría de ellos motivados por conocer un país libre de violencia en el 100% del territorio nacional. Además, hasta la fecha, en la terminal de carga se han movilizado más de 22.5 millones de kilogramos de exportación e importación, superando en un 26% el año anterior. Cada vez, el aeropuerto de El Salvador está convirtiéndose en un referente a nivel regional, contando con instalaciones y servicios de primer mundo para todos los viajeros. Amigos, hemos llegado al final de esta noticia. Si te ha gustado, por favor, dale like y comparte. Suscríbete si te gusta este tipo de contenido. Soy Wilson Valencia y nos vemos en un próximo video. Gracias.